烽火台举报，我狗来这儿，人不杀光，一个不留。哈哈，我要吸干你的血！传说潜龙剑乃世间绝顶，今日一试也不过如此。快把神龙剑给我交出来！哈哈哈哈哈！说什么？区区外邦鼠辈也妄想获得神龙剑？哼！你们进入这儿的第一刻起，就都是死人了！哈哈哈哈哈！我三国英雄，血洗华夏，谁也可挡！哈哈哈哈哈！我有一剑，你命丧。小崽子，我要吸干你的血！我。自第一起，不葬亡国，不按邦叩首，唯我一人，号令天下。长老道，李显上前听风。五年苦练，终于神功大成，念你护殿有功，送你红尘剑，册封乾隆殿主，护法妙月，从今侍奉左右。你想，我传你一道，你可拯救万人，你可杀万人。这张黑卡有龙神集团所有财富，价值千亿，不可敌国。今天，谢过诸位长老。殿主神威，妙月听令，随我出发，前往江城。遵命。回禀殿主，江城城主得知新殿主上任的消息，特意在今日准备了真龙宴，请您品鉴。让他等着，五年了，小云一定很向往。这一次，我一定要娶她进门。不好了，我们被人围了。大夏李家，恭迎少主回族。恭迎少主回族。大夏李家，笑话！当年我族统出名，经脉尽断，全是拜你们李家所赐。爸，爸，爸，弟子，自今日起，李谦将为李家弃子，打断全身经脉，永世不得回族。大哥，你的真龙气劲我羡慕好久，所以，我精心品味的四句。师爷，小弟运气吧，大哥。其实，够了。想让我回族，让你就不亲自跪下认错。让你就不亲自跪下认错。看看，我要去华家，别耽误了我娶小月。命家族准备厚礼，送往江城华家，恭迎少主夫人。是。小月，我回来了。宋上，你可真晦气！老板，因为把你介绍了。我终于可以去。你们在干什么？谁让你进我家的？滚出去！小月，我是李浅啊，你不认识我了？我当然知道啊，就是那个被族出家族发配边疆的废物。怎么，在外面流浪了这么久，跑到我家来要饭了？这不是天资卓绝的李大少，怎么现在混得连个狗都没有了？宋玉书，你怎么会和小云在一起？难道你们没错，宋上现在是我们定，我们定过亲的，你就这么背叛我是吗？我呸！你以为你还是当年的那个大少爷，没有镜子
，所以你要吧。好好照照自己这副穷酸样。我告诉你，在你去边疆的时候，我就已经和宋少在一起了。怎么了？废话，你的老婆。你我这天，林浅，你从边疆回来了。老夫人，当年我与花云定下婚约，如今他和别的男人在一起偷窃，此事你知道吗？你个家族弃子，大言不惭要我们履行婚约，真是荒谬！睁开你的狗眼看一看，现在的江城是宋少的天下，你懂吗？你懂吗？这点钱，不、哦、算是给你的补偿。刚回江城，去租个房子吧。别整天幻想着做豪门赘婿的美梦。我们华家不欢迎你。是啊，我迎娶花云，只是为了报答当年他对我的恩情。还真以为我来你们华家是我们高枝。李姐，我实话告诉你吧，当年救你的人是我。谁会去一个寒苦之地看望一个弃子呀？告诉我，是谁？杨哥，是我。来吧，有福在。小雨，嗯，我是小雨。小雅，原来当年一直照顾我的人是你，所以我应该娶她，也是你。小雅，你愿意嫁给我吗？我，果然是穷逼配宠妻，天造地设呀！你一个废人，更是家族弃子，有什么资格娶我华家贵女？妈，没事。反正华云在我们华家也是扫地扶人的命，不如让他下嫁给他算了。你瞧他那穷三样，估计连聘礼都出不起。同样是娶妻，今天我让你见识见识我们宋家的底蕴。江城画府，新婚贺礼到。江城画府，新婚贺礼到。不狂气，平心万两，妈，是你让我意呀、啊。宋少，别过多狂气，老身受之有愧。你跟小云的婚事，华家马上去办。不对呀、啊，我准备的只有盛典邀请函呀、啊，怎么送来这些重礼？难道是老爷子帮我办的？啊、那是的。迎娶小云那是我家族的大事，肯定要是以重礼相加。不过这些俗物不值一提。今天最重要的是这个真容宴的邀请函。啊！传说中乾隆店主降临江城，难道是真的？老公，我们宋家真的能解释到如此大的人物吗？区区一张邀请函，也值得你们如此跪地。大胆！你一个贱民，居然敢对店主不敬！老公，你跟一个废人废什么话呀？就算乾隆店主就在眼前，他也不一定能见得到。嗯，一个小小的真龙宴，我还真看不上。但你竟然如此自大，这真龙宴我还非去不可。秦哥，别说了。哎，爸，真龙宴准备开始啊！好，我马上就到。李大少，你不是喜欢人情小味吗？我等着你。洪总，秦哥，邀请函你先拿着，能去真龙宴的都是豪门权贵，你随便结识几个，就能在江城立足脚跟了。小雅，那你呢？我是个扫地的命。你用不着这个，小雅。其实我的真实身份……我先走了，你一定要去哦。
。小雨，传令下去。既然江城众人有眼不识真龙，那我就午夜。哎，你干什么？我可是京城少主，你这个臭婊子，连不识好歹啊！小少爷，蛮有兴致的。宋秘书，你也来参加这神龙宴？我来是告诉你，李浅那个废物回来了。那又如何？如今我大权已握，杀他，不杀你。再说了，一个经脉经端的废人，不值。小小，当年我们可以合力的陷害他。现如今，我们也可以随意的玩弄他。这个女是李浅的新宠儿，今天在华家，李浅还要过来给她求婚呢。她是谁？她是我们华家的养女华雅。对付李浅，不如先拿她开刀。过来，给我跪下，把李浅干掉。过来，你真想看着我们对付李浅吗？乖乖的把她给我舔干净。我们可以考虑让李浅活着出去。不要！我我我天！住手！这群畜生，我要你们死！你这种初到江城的小人物，竟敢来这种地方！看在小雅的面子上，我尊敬你。但今天，我必须带她走。哈！凭什么带她走？凭你不装逼，凭你一无所有。哼！我告诉你，想迎娶我们华家闺女，彩礼必须十个亿。十个亿？你们华家是想卖女儿吗？诸位，华家做主，将华雅这个小婊现场竞拍。价高者得，我出十二亿，这个买回去恭喜。我柳家愿意出三千平庄园，把这小婊子献给老祖双修。哈哈哈哈哈！都别跟我抢了，家有传宝，一定明珠。无尽，一群苍蝇，我出三百亿，卖家休加一个承诺。你们，自己骗了。啊，真的。现场在座的哪个不是身价过百千亿的？只有你，一个从死人堆里爬出来的废物，也敢跟我嚣张抢女？你当初跪着像条狗一样求着我收留你的时候，怎么不敢说真诚话？王八蛋，给你脸了！来人，把他给我压住，让他给我磕头谢罪！你们放过他，谦哥。其实我一直都很羡慕姐姐，所以。小雅，我下辈子一定嫁给你。张少爷，我华雅愿意嫁给萧家，为奴为婢，求您收留。小爷，答应，我要你全族必死。千哥，别说了，这里已经和你没有关系了。你快走吧，走得越远越好，不要再回江城了。别害怕，我今天一定带你走。行走，啊，好了。哎，我这个女小子不是挺能的吗？这样，我打一个电话，江城各路高手就能把这里面的水泄。老子今天要断你双手双脚，我他妈看你怎么走。慢着。不是你小子又要干什么？校长，这猫吃老鼠之前都会吸食人的。既然这个屌丝已经落在我们手里了，害怕他分裂不成？校长，您给我一个机会，我好好玩玩他，给你报仇。好，我就给你一个机会，看看你啊，怎么了？来，过来，开枪了，打枪打死！你们还叫我他妈反手打死你？李健，你快走！哈哈哈，这游戏好玩，华远，你妹妹下不了手，你帮帮她。啊！啊！哈哈哈哈哈！这游戏好。
花园，你这样，一人一枪，懂吗？我要看着他们两个。你，比格若尼斯算什么本事？小燕，你有本事冲我来！哼，哎呀，哈哈我来！哈哈怎么回事？都是空枪，那是最后一枪，你必死！打我，让他活！哈哈少，这最后一枪。谁活谁死，你来决定。好，是他呢，还是他呢？什么人敢在我珍农宴上闹事啊？不知道今天有会客光临吗？爸，就是这个王八蛋，他不仅有开宴会，还还抢我女人，我恨不得抽他筋。放屁，信口伺候吧。城主大人，难道在你这江城就没有丝毫的公道吗？公道？像你这样的货色，你有什么资格向城主大人索要公道？这不成器的东西，今天楼神殿特使，是光临的，你在这儿跟这些蝼蚁啰嗦半天，平时我是怎么教你的？是吧？此人意图谋杀城主，按律送往监牢，九族接斩。原来你们都是一丘之貉，随便就可以添加罪名是吧？就不怕等店主来了，让你们生死遵命吧。怎么，你认识店主？你看这是什么？这是统领乾隆世界的龙神剑，怎么可能在你这个瞎三滥的手里？你小子，从哪儿弄的？啊？你你知道他什么人？难道他就是乾隆店主？绝不可能。店主一人一剑，杀尽扶桑，何等的威严，根本不是你这毛头小子可以比拟的。快说，龙神界哪里来的？自然是大长老所赐。李谦，事关重大，你不要胡说，不然谁都救不了你。大长老是何等身份？岂容你这下三赖在这随意编排？来人，把舌头揪下来喂狗！萧天龙，你好大的狗蛋！是谁不知死活，胆敢冒充乾隆殿主？谁不知死活，敢冒充乾隆殿主？参见父皇大人。爸，您这次举办的真龙宴，没想到护法大人倒来了。这次我们萧家，这不得一飞冲天啊！呃，护法大人，没想到您真的大驾光临，这可令我们萧家呃蓬荜生辉呀、啊！店主在哪儿？啊啊！启禀护法，您说的假冒店主的骗子，已经让在下叫人绑起来了。放心，一会儿本上亲自押送。竟敢冒充龙帅，李浅今天性命不保、啊。大人，他就是一个疯子，林丹蕊大量，不要和他一般见识。你瞎瞧什么情啊？他跟我们华家没有任何关系，你别乱求情。如此逆子，大包天，杀，杀他！你愣着干嘛？还不动手？不要！今日降旨，血洗江城。今日降旨，血洗江城。你小子，是你儿子？你护法大人还在这儿，竟然敢当着护法大人的面大放厥词！算了，漂亮小丑。圆圆，剩下的事情你看着办。谁是华呀？上前一步，大不了就是一死，正好脱离华家。是我，大人。您怪罪于我吧，和别人没有关系。对呀，我们早就把他除名了，他跟我们华家没有任何关系。您明鉴。祝华家长女华雅永结鸾寿，新婚大喜。小雅，护法大人亲口一开，你就算是强化备柳，也能驾驭萧家。
下了呀！乖女儿，妈没白疼你，我们家就要飞上枝头变凤凰了。我不嫁，就算今日店主至此，我华雅早已心有所属。妮妮，绝不嫁二夫！放肆！你敢对龙殿治理不敬？无妨。小雅，你误会了。还是让我来郑州行走。其实，放开你小子的主手，华阳可是护法大人，当着大家的面赐予我们萧家的。你小子怎么还敢当着护法大人的面？大言不惭，李姐，我看你真是装逼，命不大。护法大人，一尊降贵来到江海，送上厚礼。可是没想到，今天居然被这个臭虫搅入这场盛宴。我现在就把他打入死牢。一个小小的江城城主，就敢如此草菅人命？看来你江城也不过是禽兽横行之地。你，不是，我是纳了闷了一下，到底是谁给你的勇气啊？啊，护法大人还在，你竟然！敢当着他的面嘲讽我们江城所有家族，怎么？你小子，你的身份难不成比护法大人知道吗？我的身份，你还不配知道。护法大人明鉴，江城众家主在此请旨。此人不敬龙殿，狂悖无礼，是我萧家主才，我愿与诛杀此贼。昭告天下，停止诛杀此贼！那，我倒要看看，是哪位英雄能取我李某的项上人头？江城主请起。萧家不愧是江城第一大族，果然一呼百应啊！承蒙各位厚爱，我们萧家早已成为江城的无冕之王了。哦，那依您的意思是？我要杀了他！护法大人不必动手，您一道旨意，我们在所有的人愿为您效劳。萧城主，好大的官威呀、啊！哎，爸，爸，你怎么样了？妙玉，你别给脸不要啊！我们萧家可一直都是以礼相待。住手！孽障！竟敢对护法大人无礼，割了你的舌头！敢问护法大人，我可有不敬之处？萧家不敬尊上，伟大不掉，居然敢挟江城以令龙殿！来人，打入监牢，以观后效！不是这这这这,这不可能的！你啊，不是我，这是皇家、白家、柳家，仗打四十，小惩大戒！错了，错了，错了，错了，错了，错了，错了，错了，告。他是我们龙神集团的贵客，我们安敢不敬？华雅是我的未婚妻，你再敢对她放肆，我灭你满族！李谦，你到底是谁？李谦，你他妈就知道躲在女人背后，我萧家。没完。李浅，你不是刚回江城吗？怎么会有这么豪华的住所啊？这个啊，是妙月替我安置的，你就放心住吧。啊，毕竟我可是龙神集团邀请的贵客。龙神集团？哦，对了，家族公司现在正在对龙神集团的订单发愁呢。订单你就放心交给我吧，等明早。我带你去华氏集团，保证把你把订单拿到手。快说，你和那个妙月到底什么关系？我们啊，是边疆时期的战友关系。战友？不会是那种关系吧？哪有、哦？这么多年，我一直都替你守身如玉。吹牛。那你要不要试一下？我先上去了，等会儿全部开始以后，我给你打电话。好。
店主，果然不出您所料，这江城早已被萧沙腐蚀架空成一个骰子了。怪不得他们才敢如此大胆。不过就凭他们，还动摇不了大夏的根基。深挖下去，他们背后一定藏着一个权势滔天的人。是，店主，既然您已经回来了，您要不要去龙神露个面？好歹您也是龙神的老板，这是给龙神高层配备的专程。要是我收下了，见面就不必了，太麻烦了。老公，晨会马上就要开始了，你赶紧上来吧。好，我先上去了，有什么事情随时联系。龙神集团第二季度的招标项目就要进入尾声了，只要能跟龙神集团搭上关系，我们华家的所有问题都将迎刃而解。这最后几天，你们谁去跟龙神谈？那你可以让华雅去。花园，龙神集团的项目一直都是你在跟进，几个月都谈不下来，这就剩最后几天了，我能有什么办法、啊？花雅，你这明显不是那么牛逼吗？你居然敢自称自己是龙神集团的贵客，那区区一个活头，让你死活信不信？好啊，没问题。是谁给你的资产？龙神集团上个季度的招标项目。连江城首富都没能拿下，你觉得你自己行吗？说大话，你还耍笑呢？你们做不到，只能说明你们无能。我倒是想问一下，如果小雅做到了，你们打算怎么办？你们做不到，只能说明你们无能。我倒是想问一下，如果小雅做到了，你们打算怎么办？没钱，刷子有批次没用。要是华雅能拿下与龙神集团的合作，那我就把华家集团所有的股份都让给他。但要是他没有拿下龙神集团的合作，那他就得滚滚做集团，如何？没问题。好，那就请他坐镇，我等你的好消息。自量力。既然都说好了，小雅，那项目就交给你去谈，你不要让妈失望。哎，这一下可真完了，李浅，你就等着跟我回西北风吧。你放心，这次合同非你莫属。五马风，五马一，还有一天时间，赶紧准备点材料。吧。妙月，明明小雅不去龙神集团谈的合作。你提前把合同准备好。哟，这不是华雅吗？没想到你还真敢。华雅，我都拿不下的项目，你凭什么觉得你可以？你有没有想过，你拿不下，可能是因为你很贵。你他妈找死！我们没有必要跟这种人。海源。去吧，相信我，我在外面等你。你好，我是华雅，代表华氏集团前来洽谈合作的。请问你们老板现在有时间吗？您就是华小姐。老板已经交代过了，这是和贵公司的合作合同，贵公司签署完成之后，明天六点前交过来就行。真的是龙神集团招标工程的合同。那好，那我明天晚上六点前一定交给你们。都解决了。是没能见到龙神集团的老板，感觉有点遗憾。放心吧，以后会有机会。哦，对了，刚才大伯给我打电话，说家里有急事儿，咱们赶紧走吧。我实在是太高兴了，我差点都忘了。李浅，这是不是你找妙月帮的忙啊？我老婆就是聪明，这都被你猜到了。那是当然了。
。不对，等等，就算你是贵客，这么大的项目，那也不可能啊。李浅，你是不是去求他了？没有，你想多了。认识你，多了有什么奖励吗？多了有什么奖励吗？其实我是龙神的老板，所以他们都听我的。我就知道吹牛，快说嘛！还有，这辆车是哪来的？妙月送的。李浅。妙月帮你呢，是看在你们两个情谊份上，但你也不能总是接受他的好意啊。我不希望你被别人看不起。好啦，我知道了，你先上去把东西送一下，我在楼下等你。今天带你去大餐，庆祝一下。嗯、老公真好。什么？龙神真的把合同给花哑了？玉树，怎么了？我龙神的朋友告诉我，合同真的给华雅那个贱人了。这这怎么可能？那岂不是我们的所有股份都要让给他了？慌什么？合同在他手里就一定是他的。明天才是金木兰，只要合同在我们手里，害怕咱俩不认。可是合同在华雅呢，抢过来不就完了？我记得你有个小姨叫叫严芳，她可是卢氏的业务经理。她早就离开家族了，而且我们并不少。这个人我又做耳闻，私下里很爱赌钱。过来，我告诉你。阿、哎、云，你们怎么来了？小姨，华雅送过来的合同呢？什么合同？我没有见过。小姨，据说你在外面欠了一屁股赌债，听说你把房子都抵押了，不知道这事儿是不是真的？什么赌债？你在说什么？我听不懂。小姨，只要你把合同给我，这些赌债呀，我来帮你还。小姨，我们都是华家的人，这合同给谁不都一样吗？再说了。毕叔只是提前把这个合同拿过去，讨老太太一个欢心而已。你要是再犹豫，毕叔一会儿可就反悔了。你这外面的那些赌债，可就真没有人帮你还了。宋少，你真的会帮我还外面的赌债？小姨，就你的那点赌债，对我而言就是零花钱而已。好，你你们等着，我这就给你们拿合同。这就是小雅送过的那份合同，真的是龙神项目的合同。宋少，你可是答应我的，我在外面欠的赌债，你都要出面替我解决。小叶，您就放一百个心吧，那道上都是我哥们儿，只要我说一句话，你的一些赌债，不行，那就有劳你了。放心吧。经理，咱们那份合同什么时候盖章啊？哦，那份合同啊，华云早上过来已经拿走了。什么？你给华云了？不就是一份合同吗？你们都是一家人，在谁手上不是一样呀？你真不知道那份合同到底有多大价值啊！我们两个是竞争对手，家族说了，靠着这份合同能够决定公司的股份归属。这么大的事情，我不知道啊，什么公司股份？华云跟我们打赌，如果明天加薪之前，小雅没有拿到这份合同，那她公司其他副总的位置就要让给华云了。哼哼，你们打赌关我什么事啊？我给华家就是了，我不在乎是谁。对了，你也不看看你是谁，凭什么质问我？要是没有给他，小雅已经赢了。行了，那别唱了。小雅，小雅，是我，听好了，今天龙神的这份合同，除了华雅，华家谁都没有资格签。
。妈，这是农村的合同，你看看。好，好，好，小云这事儿办得不错，连江南首富都拿不下的合同。小云拿下了，小云真是咱们华家的大功臣呐、啊！妈，您知道吗？玉书为了这次合同真的是很拼，他跟您导吃饭，把魏哥喝出血了呢。你们的脸皮还真厚啊！龙山集团的合同明明是小雅拿下的，跟你们有什么关系？小雅签的合同怎么可能会到我的手里呢？怎么？你当咱妈老糊涂啊！你自己做了什么？自己心里没有数是吗？够了！我不管你们是用什么方法拿到这个合同，现在这个合同在小云手里，功劳呢自然归小云。妈，如果今天是小云签的，到了我手里，你也会这样吗？放肆！这里什么时候轮到你插嘴了？就是。没大对象，怎么和长辈说话呢？你签的合同和华云签的有什么区别？不都是咱们华家的吗？就是，我看就是某些人诚心不想当华家。大家都别吵了，我只认合同不认人。这合同在谁手里，那就是谁的功劳。那龙神集团要是只认小雅，李浅，你算个什么东西呀、啊？你以为你是龙神集团？你说认谁就认谁啊？那倘若我就是罗生的老板呢？我就是罗生的老板呢？算了，我懒得跟你这个废物在这浪费时间，吹牛逼又不需要交税。你嘴不要吹，我还有更重要的事情要去做。各位，你们先吃，我抽个空去把合同拿到罗生集团盖个章。等我回来，我们接着庆祝。亲爱的，快去快回。妈，等我的好消息。合同我已经签好了，把你们老板叫出来，我要跟他聊一聊。怎么不是华亚小姐过来？是不是华亚小姐有什么区别吗？我也是华家的人呀。不好意思，龙神集团只认华亚小姐一个人。除了他，龙神集团不会和华家任何人合作。现在合同作废。什么？明天中午十二点前，华家如果不能给龙神集团一个交代，从今以后，龙神集团任何项目将不会再考虑华家。忘了，这些家伙怎么跟妈交代呀？半个小时了，看时间，小云应该快回来。没准儿，龙神集团的老板跟小云很聊得来，晚回来一会儿也不一定。没准昨天某些人立下的赌约，直接宣布退出华氏。小雅，你输了，按照约定，你走吧。急什么？华云还没有回来，你怎么会确认龙神集团一定会认他？不是，那这事儿还能有什么变化？你是不是脑子傻呀？华雅，既然赌了，就得服输。你明天收拾收拾东西，离开集团吧。难怪华家自华老爷子去世之后，一落千丈啊！这华家人整天不分是非，天打地拍，也难怪啊，华家的锅炉至此。闭上你的狗嘴！你让他勾嘴，李浅，这里是华家，还轮不上你个外人说三道四。你们俩给我滚出去！这个庆功宴不欢迎你们。好啊，就你一会儿，不要后悔了。哼，你算个什么东西？我会求你？当初我不过是仗着那位大人物的威势，勉强逃脱，不想着如。安分守己，反倒处处欺骗我们华家。今日就将你和华雅逐出家门，你日后难看。妈，你看看他那么大脾气。小雅，我们走。妈，呃，咱不跟他们一般见识啊。
，小姨又回来了。我们华家的大功臣回来了。哎，小月，和那神龙集团的老板见了没有？听说啊，那位可是神龙见首不见尾，江城没几个人见过他，那肯定见了，那么大。连龙山集团的董事长肯定亲自出来迎接。哎，小云，神龙集团的老板怎么说的？有说让利的事儿吗？有说让利的事儿吗？快给妈说说。妈，我中税了。好，好，好。哎，等等，你刚说什么？合同作废了？龙山集团的董事长发话，除了华雅。龙山集团不会和华家任何人合作，并且明天中午十二点前，要是华家不给龙山集团一个交代，所以以后龙山的所有项目都将不会考虑华家。什么？龙山集团要是不和华家合作，那以后江城谁还敢和我们华家合作呀、啊？不可能，不可能，不可能！妈，那哎。快把小雅喊回来，小云、玉书，你们两个亲自去给小雅道歉。小雅要是不回来，你们两个也别回花家了。你们还回去？天哪，这么一回来就这样了。哎，玉书，你看那场是不是他们？哎，小雅，小雅，这庆功宴还没结束，你们这是要去哪儿呀？那是给你准备的庆功宴，不是给小雅准备的。回去干什么？你，哎不，妹夫，您这不就见外了吗？这庆功宴呀，就是为小雅准备的。我刚才就是跟你开个玩笑而已。玩笑？我可不认为那是个玩笑。哎，这究竟是怎么回事？他怎么肯叫你妹夫？肯定是在龙山集团的没碰壁了，所以才过来求你。别问他。哎，小雅，小雅，我真的知道错了，你就跟我回去吧，妈还在酒店等你们呢。你们回去吧，我不接受你们的道歉。小雅，你要是不原谅我，我就不起来了。姐，你这是做什么？妈发话了，他要是不把你们请回去，我和玉树就要被赶出华家了。回去就算了，明回去告诉老太太，明天早会上，我要你当着大家的面给小雅道歉，否则一切免谈。好好好，话我一定带到。坐就不用了，有事说事，没事的话，我们就先走。小雅，昨天都是我不对，是我鬼迷心窍，我不应该抢你的合同，我更不应该去冒你的功劳，我错了。你看在我们都是一家人的份上，就原谅我这一次吧。昨天抢合同，只有你一个人抢。还有，还有一叔。那为什么只有你一个人付钱？所以说，你平时不是挺多的吗？怎么，今天出门没有带嘴的？对不起，我错了，我给你道歉，你就原谅我吧。啊，小雅，你看我们都是一家人，哪来的隔夜仇？小雅，你看小云和玉书都诚心诚意跟你道歉了，这件事儿就翻篇吧。老太太，小雅的功劳被华云冒领，这件事情你也有责任吧？那你是不是也应该？给小雅道个歉呢、啊？那你是不是也应该给小雅道个歉呢、啊？李谦，你放肆！你敢让董事长给你们道歉？不道歉也没有关系，反正中午十二点一过，合同就自动作废。到时候道不道歉，且没有意义了。小雅，你大伯说的都是气话，你别往心里去。昨天庆功宴的事儿。妈妈的做法对你来说是有些偏心了
，希望你能原谅妈妈。这次就算了，但如果有下一次，你绝不紧张。哎，那事不宜迟，小雅，你赶紧去龙神一趟，跟他们澄清一下误会，不要让龙神剧团的老板对我们华家留下不好的印象。知道了啊。都解决了。嗯，是没能见到龙神集团的老板，感觉有点遗憾。以后会有机会的。嗯。哦，对了，刚才大伯给我打电话，说家里有急事儿，咱们赶紧走吧。胡公子，大伯的棺材本可都交给你了，就买你龙神的理财基金。要是到年底本金真能翻一倍的话。小雅以后赚的钱，我也都交给你。老婆，我跟小雅那可是新同学，你还信不过我吗？以后但凡龙神新推出了什么好项目，我一定第一时间推给您。<笑>哎呀，那就多谢顾公子了。哎呀，这都这个点了，小雅怎么还没回来呢？哎，那个丫头刚才跟我说，马上就到。我这就给他打电话，叫他回来。大伯，什么事儿这么着？你可算是回来了！来来来，快看看这是谁？小雅，好久不见。王瑞龙，毕业之后你不是出国了吗？我早就回来了。小雅，你知道吗？你之所以能够拿下龙神那个合作的项目，那是人家胡瑞龙在背后帮你的。胡公子现在可是龙神集团的总经理，你的那个项目就是他专门负责的，就是他专门负责的。什么？胡瑞龙，我跟龙神集团的项目是你在帮我？你以为呢？除了胡公子，还有谁有这个本事？小雅，我现在是龙神集团项目部的总经理，大老板十分的器重。你手上这个项目呢，就是由我全权负责的。以后有什么问题啊，我一定都给你解决。你说你是龙神项目部的总经理，没错。可能你们对龙神集团还不太了解，不相信我刚刚说的话。这这么着，但就这么给你们解释吧。萧家你们都知道吧？当然，那是现如今江城最有势力的家族。没错。即使是萧家家主见到我们龙神集团的大老板，那也是要足地跪迎。我虽然没有我们大老板那么厉害，但我也是经常跟我们大老板一块吃饭的。这么说，你跟龙神的大老板很熟？那是当然。那你是见过龙神的老板吗？那你一定见过龙神的。请问你是？你就不要搭理。一个没有正经工作的小编呢，成天指望靠女人上位。吴公子，听说龙神集团的大老板非常神秘，整个江城也没有几个人见过。既然大老板这么重视，能不能给我们小雅引引见一见？大伯，龙神大老板那不是谁想见就能见。呃，不过大伯您开口了。啊、哦，我一定帮！哎呀，真的吗？我还能骗你不成？明天大老板就在盛宴酒店会见我公司的高层，到时候我帮小雅引荐一下，看看人家胡公子是什么背景，再看看你是个什么背景的东西。我们小雅要是能够嫁给胡公子，那就好，跟着你，那是倒了大霉了。举手之劳而已，叔叔。我还有事儿，就不久游了。一会儿大老板还要约我吃饭，商谈我们龙神未来的发展呢，实在是分身乏术啊！小雅，明天的同学聚会我也订给了龙神集团旗下的盛宴酒店，到时候你可一定要来啊！我帮你引荐一下我们龙神大老板。那就明天见了，赶紧走，谢谢啊！赶紧走，谢谢啊！还愣着干什么？赶快出去追找公子，看看人家能给你找个什么职位。整天游手好闲，跟着你就烦。
大伯，没其他事儿，我们就先走了。以前，你说那个龙神集团的神秘老板到底长什么样子啊？明天同学聚会结束后，我要不要去见他一下？万一是个霸道总裁呢？万一我见了他以后移情别恋怎么办？那你想见他吗？当然想，那可是龙神的大老板，多少人想见都见不到的。那好，那你明天就能见到了。真的，睡觉。哎呀，要不你别问我。走吧，胡云龙应该等着我们呢。哈哈，刘雅，你今天这身打扮真漂亮。呀，这不是大校花吗？大校花可是来迟了呀，一会儿要把酒三杯的。来，入座吧。不用了，我跟我老公坐一块儿。不好意思，这里近。那这边没有人吧？李浅，我们坐这儿。小雅，不是我们为难，今年同学会有个新规则，在座的必须是年薪上百万的企业高管，或者是上市集团的管理层，才有资格入座。年薪百万的企业高管才有资格。那我想问，龙神的老板是该坐在哪儿？龙神的老板是该坐在哪儿？阿雅，你老公是龙神的老板呀。胡少，他说是你老板，你见过他吗？小子，你怕是不知道，胡少就是龙神身边的大红人呢。嗯，在他面前装逼，你是不是先应该打听打听？小雅，今天这种场合呢，我们是实在不想让你难堪，可你老公这，我真的没话说。好，那我们先走了。哎呀，好好好好，算了算了算了，都是同学，道歉，你就委屈一下，行吧？抱歉，打扰各位一下，我可能连龙神高层专业的迈巴赫是哪位客人的，速挪一下车。迈巴赫，龙神集团高层的专车，谁的呀？肯定是胡少的嘛，在座的。只有胡少是龙神企业的管理层。胡公子，胡公子，你好，麻烦你把车钥匙交给我一下，我去给你挪下车。交给我一下，我去给你挪下车。咋这么人脉吧？和他们也不知道是谁的。我给你讲车钥匙冒充一下，你这也没什么问是你的。不是胡少，还能是你的？装一装，差不多了。真以为自己是龙神的老板？在座的除了我，龙神的高层好像也没别人了吧？看到没？这才叫做有实力。不像某些人只会吹牛逼，一到关键时刻装哑巴了。老<笑>天，吹牛又不犯法啊！别说的那么狠了。小雅还在呢，你确认外面的那辆迈巴赫是你的？小子，我他妈惹你们的劲了啊？还在这装逼呢？华雅，能不能管管？楼下有台迈巴赫，确实是我们的。不是，你们夫妻俩搁这儿唱唱黄哪啊？小雅，外面那台迈巴赫真的是你们的？嗯。好了好了。也许是那个酒店经理搞错了啊！胡公子，你的这辆车钥匙好像不是那辆迈巴赫的。你的这辆车钥匙好像不是那辆迈巴赫的。哎呀，我想起来了
。今天我们大老板在顶层会见公司高层，没准那辆车就是我们大老板呢。什么？哎，胡少，你是说龙神大人也在这个酒店？听说龙神的幕后老板特别神秘，连江南首富求见都被拒之门外。可不是嘛，但凡能跟他沾上一点关系，哪个不是千亿身家？哎，胡少，那你一会儿是不是也要参加这个会议？能不能把我引荐一下？<笑>我他妈都没见过大老板，还他妈帮你引荐？哈哈哈，我当然会参加了。既然大家都是同学，这个忙我肯定会帮你的。等下次，下次有机会，我带你专门见一见我们的老板。哎，好。感谢胡少大恩大德，预备，我干了。哦，对了，还有这位李总，一会儿见到龙神的大人，不会又说是他吧？啊，你们、啊、可真是一群有眼无珠的东西。飞啊，时间不早了。我们该上去了，我带你去见见我们的老板。哎，好嘞，胡少，我送你走。胡少，我送你走。老公、啊，龙神集团的项目对我来说真的很重要，你先跟他们上去看看老板。你呢，先去楼下车里等我，等我见完老板以后啊，就回家。好，你去吧。什么董事长，不用放在心上，我在车里等你。嗯。进。老板，这便是华家华业。华小姐，你好啊。你好，董事长，我是华雅。不愧是这个江城第一美人呀、啊。小丫怎么还没有到？钱哥，快来救我！啊！小雅，你在哪儿？我马上到。就在楼上顶层小办公室。好。妙月，你去给我查一下，龙山项目部的总经理是不是叫胡瑞龙？是。哦，不知道了。回电组，项目部总经理不叫胡瑞龙，但有个新来的小科员倒是叫胡瑞龙。小雅现在有危险，我去救他。你把那个畜生给我带上来。是。啊、钱哥，都没有你。妈，我会保护你的。这样，你先回车里，等我处理完了之后。我们就回家。那我先走了。谁是胡瑞龙？啊，护法大人，小的就是胡瑞龙，您找我。老板要见。老板？谁的老板？莫非是龙神集团真正的大老板想要见我？<笑>大人，不知道老板找我有什么事儿？不该问了就别问，跟我走。进。店主，人已经带到。销售部职员胡瑞龙前来报道。你不是销售部总经理吗？李全。李全。<笑>怎么？不认识我？你不是说要找我商讨龙神的位置吗？胡经理，我怎么记得我和你一起吃过饭呢？小雅的项目是你给的，都是你来决定的。我怎么不知道我给了你这个权利呢？店主在问你话呢，还不回答？你真是龙神的老板！哎呀
，眼睛留着不用，就把它摘了。<笑>老板，老板，老板，对不起，这是小子之前有眼不识泰山，你你打人不计小人过，你也饶了小子这一次吧。说说吧，到底怎么回事？老板，老板，我错了，是我猪油蒙了心，我为了让同学和家人们高看我一眼，我才骗他们说我是龙神相扑部的总经理。老板，那你去华家店华邦是怎么回事？老板，我就是骗他买几个垃圾股，这个提成而已。老板，我错了，我再也不敢了，我错了，我再也不敢了。那你带小雅去见龙神老板，又是怎么回事？那那人是我的小领导，他他他是销售部的副经理，我我我我没办法呀，对不起，老板，老板，我错了，我错了，我错了，滚吧。是是是，那个销售部的副总经理就交给你了，你知道该怎么办？哎呦，不知道！哎呀，你面子可真大，居然让顾法亲自来请你，以后要多多提醒这帮老同学呀！李铁，你看什么看？你是不是嫉妒我们不是？那是你嫉妒啊！要不是看看小雅的脸色，我早就把你放开。你他妈还看，还理你呢？是吗？哎，胡哥，你为什么打我啊？我是在替你教训他，你该打他呀。给老子闭嘴，再多说一句，老子弄死你！不要！李浅啊，我跟你说，今天太让我失望了，没想到。龙神集团的大老板居然是那样的人，一直都在占我便宜。要不是你，我可能早就被……那个人根本就不是龙神的老板，是那个叫回龙的小领导。他把你叫过去啊，就是想要占你便宜。什么？真是知人知面不知心。那个回龙，我真该死。小雅，我有一个秘密，想要告诉你，只是不知道该怎么。你不会爱上别人了吧，傻瓜？我还在追问你。过两日就是热报天下的日子，准备的怎么样？一切准备妥当。主上，三大世家将于明日举办一个同盟商会的落成仪式，并且想要邀请您出席。您看，出席。老公，我在君临 KTV 谈个合同，你待会儿过来接我吧。好。小雅，我给你介绍一下，这位就是皇上，天南三大家族皇家长孙，有他出面，萧炎肯定不会再为难李浅了。百闻不如一见，华小姐真是漂亮。皇上客气了。你的事儿，你你都跟我说。你是想让我从中帮助，让萧炎放过一下，是吧？嗯，那就多麻烦皇上。萧炎这个人呀、啊，还是了解，被他盯上的人，没一个放心。我请皇上多多帮帮忙。李浅，我不是故意惹恼萧炎的。皇上，还请您看在我的面子上，帮帮萧炎。你算什么东西？这杯酒轮得到你喝吗？要喝，你应该是华小姐来喝吧。哎，慢，这杯酒不是这样喝的，要这样喝才对吧？皇上，请您自重。给你，给你。
我的微信出了事情，全部找他帮忙。你们先走吧。等一下，大家。这件事啊，要我帮忙也不是不行，但是啊，我有一个条件。什么条件？萧炎这个人啊，我还不放在眼，只要你们两个一起陪我睡一觉，把我伺候舒服了，我就让萧炎放过那些怎么样？啊！我想想，春宵一刻值千金，把我伺候舒服了，就放了那些啊！哎哎，皇上。这件事就不麻烦您了，改日改日我一定亲自向您道歉。我们先走吧。你算什么东西？有你说话的份儿吗？好小姐，这样说吧，明天啊，三大家族将举办寿宴，到时会邀请国主参加。届时只要我向国主说明情况，萧炎就算给他一百个胆子，日后他也不敢找你起的麻烦了。王<笑>小姐，这样。只要你把我伺候舒服了，别说放过小燕，就是向国主求情，恢复他李家弃子的身份，也是可以的嘛。啊！好了吧，妈的，敬酒不吃吃罚酒食，非要让老子霸王硬上弓，<笑>在 KTV 里面玩女人，老子轻车熟路，哪叫一个硬？啊！我谁呀？快，老子好事儿。老公，没钱。皇天下，皇家长子。爸，你想怎么死？你想干什么？你想死是不是？信不信我让你竖着进来，趴着出去？信不信我让你竖着进来，横着出去？老子不信！你不要吵，我让你竖着出去。你竖着进来，横着出去信不信我让你竖着进来横着出去你不要吵你要杀了我，我爹肯定不会放过你的。皇帝，他是个什么东西？就算是你爹，皇帝也知道我要杀你，也会笑着说话。不不不，你别杀我，你只要不杀我，我在国主面前帮你求仙，替你恢复李家少主的位置。<笑>不不不。我整个皇家都会帮你，都会帮你。对，回去告诉你爹，你刚才哪只脏手碰的小姐，就让他打碎哪只手。滚！小雅，三大世家的弟子已经全部控制起来了。是，已经全部控制起来了。主上，这是三大世家通敌叛国和违法犯罪的证据，其中萧皇两家更是将重要的军事技术低价贩卖给了国外，皇家更是将边境的布防信息泄露了出去，其中萧皇两家更是秘密的往国外转移了大量的财产，族内的不少弟子更是直接移民海外。混账！这种装死不足惜。华家呢？华家有没有参与？华家没有，华家最大的问题是见风使舵，贪心不足。统治下去，凡是叛国者，不论死活，全部给我抓回来。真以为到了国外，我就收拾不了你们了？是。哟，这不是我们华家的大功臣吗？怎么不去忙龙神的合同？这里，我告诉你，皇家家主已经把下半年所有的项目都交给我了。你以为你攀上了龙神，这有多了不起啊？天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。今天我倒要看看谁能帮你。地狱不错，这只场面于你而言的确是一场地狱。狂王王简直太狂妄了！你没钱，除了这张破嘴，还有什么能耐？我是真没想到。华、哎、雅，你还真，你不会真正想求华少把订单都给你吧？啊？皇家订单百亿，给他也配？你们这群人还真的是既吃不记打啊！怎么没带脑子是吗？忘了之前是怎么收拾的？狂啊！一会儿我看皇上来了，我希望你醒醒，别这么狂了。站住！有意思。啊。你们听说了吗？这小子昨儿可是把皇上打了，看来他是不是准备活着出去了？什么？李显把皇上打了？哈哈哈哈哈哈！
看来今儿他得横着。林雪，我刚刚还在想着，你到底来不来？没想到你小子还真有种，居然敢真走过来。看来我说的话，你没有当做一回事儿啊。鲍小姐，昨天我开的条件，今天依然有效。只要你陪我睡一晚，我就放了林雪。我只给你十秒钟时间。十秒钟之后，那就不是这个条件了。看来我说的话，你是丝毫没有放在心上。待会儿我皇家家属就会亲你，你能拿我怎么样？啊！啊啊啊林雪，你这居然敢在董事会上打人！打的还是三大家族之一的皇家，太太大了！我说过，让你告诉你爹。用了你脏手碰了小野狼，就把你这手打碎。李姐，我可是皇家长子，你要敢杀我，干嘛？区区皇家，放在心上。狂妄啊！不过是家族气死，竟敢口出狂言。爹，杀了，我要打死了。李姐，你赶紧把我儿放了。否则，就算护法亲临，我要让你从这里横出去！江城皇家，好大的威风啊！给我，我倒要看看你们能把我怎么样！爹，你要是不想把事情闹大的话，赶紧把我儿放了，否则，一会儿护法来了就完了。我的天！你把我儿打成这样，我要你死！你要我死？凭一个小小的江城家主，恐怕还杀不了我。看到吗？看到吗？他居然说自己比皇家家主还要大！诋毁家族，真是不知死活！花呀，我劝你啊，还是趁早把你的这个未婚夫带去医院看看。狂妄之极！来人呐！给我绑起来，让他跪在我儿面前认错！我看谁敢！我看谁敢！今日有我在，江城众人谁敢动你先生，就是与我大夏军方为敌。护法大人，您这是何黄口小儿还敢犬吠，给我滚出去！护法大人。你当真要为了他与我们为敌吗？我可告诉你，我们四大世家可是有同盟协议的呀！哼，同盟协议，不好意思，这所谓的同盟协议对我来说根本不值一提。护法大人，您真的愿意为了这个妻子与我们四大家族为敌吗？护法大人，这是你个人的决定，还是大夏军方的决定？是我的决定还是军方的决定？这有什么区别？好，好一个军神！早听说妙月是霸气无双，今天不算是那个叫的。妙月，你好大的胆子！你真的就不把皇家主放在眼里吗？说你蠢，简直就是在抬举。今天你要是把李浅交给我们处置，我就当什么也没有发生；否则，同盟协议失效，你们。要面对的是萧皇两大世家的怒火。我告诉你，我今日可是带着国主的旨意来。国主旨意，国主有旨，三日后举办封王大典，特命各位家主准备贺礼，不得有。几位听到了，请回。很好，今天看来是没时间碾死你这只臭臭了。不过没事到册封大典，我要将今日之事亲自禀报给国主。此前冒充店主，那可是死罪。到时候，我跟他一起去污蔑吧。走。李先生，今日来迟，还望您谅解。说的很好，我很满意。妙月，见过华小姐。好，今日多谢你的支援。我们来日再见。恭送殿主。爹，以前把我打成这样，就这么算了？不急，不急，册封大典自有他们好看的。我倒要看看他们长了几个脑袋。
药，李先生，您今日可真威风呢。怎么样，是不是感觉别有面子？你少来，害我整天提心吊胆的。你快说，你跟那个妙月到底什么关系？啊？不能说，要保密。像现在这种关键时刻，那就非要保密了。要保密？难道你在执行什么秘密计划吗？那我岂不是也参与到秘密计划中了？是的，范小姐，你要保守秘密，要不然会有危险。领导放心，我一定保守秘密，保证完成任务。对了，奶奶过两天就要过生日了，你跟我一起去吧，正好当着家族众人的面，让奶奶认可你女婿的身份。好，我一定准备一份大礼。但是老婆，现在都这么晚了，我们是不是应该早点休息？李姐，今天就我奶奶的寿宴，我们华家不欢迎你们都回去。怀疑你犯了什么病？如果不是李姐，我怎么能拿到龙神集团的合同？你能不能有点感恩之心啊？我没有感恩之心。要不是因为他，我们华家怎么会变成现在这个样子？让你拿下合同的是小杰，不是他。更何况让他进来，除了蹭吃蹭喝，还能干什么？你怎么能这么说李铁？如果不是他，我们华家早就被萧家蚕食殆尽了。够了，大老远就听到你们姐妹在吵架。今天是老太君的生日，我不希望听到不和谐的声音出现。妈，就是因为这个混蛋，我们华家怎么可能变成现在这个样子？只要他不在这，我保证我安安静静，气都不出一个。你闭嘴，华雅，你是不是好了伤疤忘了疼？我跟你说了多少次了，不要跟这种人厮混。你现在这么不知廉耻，你想让我们华家跟着他一起毁灭？我，李浅，你是个聪明人，既然是个聪明人，就应该知道你现在跟我们小雅不是一个世界的人。如果你对他还有感情，就应该拍拍屁股，马上走人，而不是像个赖皮狗一样的赖在我们小雅身边。如果你们不让李浅回家，那我也不在这儿了。李浅，我们走。华雅，你给我站住！这可是你奶奶的生日，你忘记奶奶是怎么对你的吗？你现在要为了一个下等人跟我们华家决裂，是吗？好了，小雅，奶奶的生日我就不参加了，但是你必须要参加，明白吗？李浅，我放心吧，你老公还不至于这么脆弱。李浅，你还真好意思，你吃软饭的名声在江城可是传开了的。现在来参加我们华家的寿宴，也不怕被人笑话。华云，你要是再说，你就断绝姐妹关系。从今往后，你别想再让我帮你办点。你够了，都别吵了。李浅，这是我们华家的寿宴，你就别参与了。妙月护法大人走，妙月护法大人走。哎呦，龙神殿护法大人您来了！我就说一大早这喜鹊在枝头喳喳的叫，原来是您来了，请坐，请坐。他位，妙月大人，您有所不知，这个家伙不过是来打秋风的盲流而已，他那种身份怎么能跟您待在一起？岂不晦气？真是想不到，原来你们华家的门槛居然这么高。看来我们龙神殿也是……啊，误会，都是误会。妙月大人，我绝对没有看不起您的意思。那个，这样，咱们一起做。我为我刚才的措辞向您道歉，对不起。哼，这还差不多。还愣着干嘛？还不赶紧做，白吃东西！李浅，你前来拜寿，你的礼物呢？李浅，既然前来拜寿，你的礼物呢？稍等一下，老太君来了，我自会发声。也不看看自己什么德行，就这样还想追我妹妹，也整天在这儿摆弄自己。李浅都说了，他准备礼物了，你们为什么就是不相信呢？想让我们相信？那你倒是把礼物拿出来。你要是能把礼物拿出来，我立马跟他
，你能拿出来吗？搞笑，花云，你可真是搞笑！你也不好好想想，我会骗你吗？骗人！你现在还没嫁过去呢，就已经向着他说话了，你养你还什么用？妈，从一开始你就只想让我嫁给萧家，你除了会趋炎附势，还会什么？混账！满嘴胡言乱语，今天拿不出证据，他就别想进我华家的门。礼物。我带来什么礼物？奉店主之命，送出华家四海赌厅一座，价值百亿，转让合伙。在此，你什么意思？四海赌厅本是李家产业，原本属于李浅少爷，但今日李少转赠给华家，祝老太君万寿无疆。这百亿赌厅，竟然真的是李浅的产业？这。这怎么可能？他怎么可能有那么大的家业？这不是真的，我不相信。那岂不是说李浅在华老太君生日当天送了万亿好礼？这也太夸张了吧！是，这怎么可能？怎么会？我闭嘴！李浅是我们华家的女婿，自然要孝敬我们华家。女婿呀、啊，你来就来了嘛。还送这么贵重的礼，别理他们，我们去看看老太君去。阿姨，不至于。什么话？你是我们华家的女婿，我们华家对你好点儿也是理所当然的。小云，你说呢？啊，对对对，我早就说过，李浅绝非池中之物。今天这不就表现出来了吗？对了，这个豪华赌厅你能送我吗？我还挺喜欢玩这些东西的。华小姐，从今以后，豪华赌厅就是你。我就知道你最疼我了。李浅，乱哄哄的，都在这儿吵什么呢？奶奶，我给你介绍一下，这位是铁曼。小雅，我有事要问你，这位先生。请您回避一下，我们华家有重要机密的事情要商量。啊，非常抱歉打扰您的寿宴，因为我发现最近我们华家多了一条蛀虫，如果不尽早把它揪出来的话，那我华家基业恐怕就要毁于一旦。阿邦，你给大家解释清楚，你说谁是蛀虫？你们看，大哥，这是怎么回事？这豪车和别墅可都是华牙的，这可是十个亿的帝王别院。什么帝王别院？就是三年前那个富豪豪掷千金买下的帝王别院？没错，就是那栋。昨天我已经从房管理中心证实过，别墅就在华牙的名下。哎呀，你什么时候这么有钱了？都开得起迈巴赫，住得起十个亿的别墅了？妈，昨天我和玉叔可是亲眼看见华雅和林浅从别墅里走出。这某些人呀，刚刚拿到农神的合同，是大四年才，真的是太过分。华雅，我身为公司的股东，有权利要求你解释一下这是怎么回事。小雅，车和房到底是怎么回事？奶奶，车和房子。都是李浅的，李浅的，他才刚回江城不久，能在三年前买下迈巴赫和十个亿的别墅。华雅，你在这糊弄鬼呢！妈，您相信吗？这肯定是贪污项目上的公款，不敢承认。大伯，你胡说什么？我看你是不见棺材不落泪。妈，这份华氏集团的财务报告。可以说明一切。正愁贪污昏迷，这次全部栽到你头上，看你还怎么辩解。不，不可能，这不是我的，从来没在项目上贪污过一分钱。够了！证据确凿，还想抵赖吗
。花牙，你确实太让我失望了。我要用枪法。我是冤枉的。够了，小雅。事到如今，你还想抵赖吗？奶奶，车和房子都是李浅的，我真的没有贪污。好，好，好，好得很。既然这样，你就别怪奶奶我要对你动家法了。妈，华雅如今犯下这么大的错，我建议你收回他龙神集团项目负责人的身份，另外再撤掉他集团副总一职。今后跟龙神集团的项目合作，一切事宜由我负责。阿宝，龙神之前不是说过吗？除了小雅，整个华家，他们谁都不认。你现在更换项目负责人，他们会同意吗？妈，十个亿的贪污金额，你觉得龙神会否他？这么巨大的贪污，整个龙神，谁敢保华雅？除非龙神的老板，否则没人敢保他。小雅，到现如今。你还是不肯承认，这车和别墅是你贪污买的，都是李浅的，我没有贪污。谢谢谢总，华雅，你还想抵赖？哼，拿龙头拐杖来！小雅，我最后再问你一次，车和别墅到底是哪来的？小雅。最后再问你一次，这车和别墅到底是怎么回事？这个房子都是李浅的，我没有贪污。嗯，冥顽不惑，这一棍打你披上马下，有种相公。这一棍打你勾结外人，蒙蔽花家。这一棍打你，执法犯法，不敬祖宗。我没有做过的事，我就算被打死，也不会承认。如此冥顽不惑，今天我非得打死、哎哎、你！今天就算打死华雅也无济于事。我们眼下最重要的事情。就是主动禀明龙神集团，别等到龙神自己查出来，到时候呀，我们整个华家都要给你完蛋。到时候呀，我们整个华家都要给你完蛋。就是啊，妈，主动禀明一切，小云呐、啊，这会不会太危险呐、啊？妈，小云说的没错，我们要赶紧向龙神集团解释清楚，把华雅。交给龙神集团处理，要杀要剐都随他们的便，这样最起码可以把我们华家摘出来。就是妈，一个华雅死不足惜，要是连累到我们华家，那可就得不偿失了。阿、啊、邦，那你说接下来该怎么办？把华雅贪污的证明和他跪在老宅的照片全部邮件给神龙集团，就说。我们在内部联查，发现他贪污受贿，数额巨大，现在已经将他控制，愿意交给龙神集团处理。对对对，就说啊，我们已经对华雅进行了严厉的处罚，并且革职处理。奶奶，此事说不定对我们华家是一个机会。哎，你想，我们主动自查，大义灭亲，哪怕是亲孙女，我们都不会包庇。龙神要是知道了。说不定会更加信任华家。小雅，你别怪奶奶太心狠，这都是你自找的。奶奶，我也是你的亲孙女，我没有做过。啊、住嘴！死刀灵驼，还敢狡辩？好吗？这事儿就交给你了，立刻去办。哎，哎阿邦。办了没有，妈？您放心，已经办妥了。要是没有什么问题的话，龙神集团应该已经收到了华雅贪污和被处罚的照片。现在咱们就在这儿等着龙神派人过来。好，好，好！阿棒，此事过后
华雅的职位就由你来接替。这回你可为画家立了大功了。哈哈哈哎妈，这是儿子应该做的。我可不像某些人，吃里扒外，养不熟的白眼狼。什么？混账！马上把所有资料放在我的手机上。画家，他们怎么敢？刘德龙，马上冲进去，救我小雅。是。妈，等会儿龙神那人要是来了，看见华雅这个样子，一定会对我的举动大加赞赏，说不定。我华家还会因此因祸得福，获得龙神的信任。<笑>不错，阿邦啊，还是你的脑瓜子灵光啊！<笑><笑>奶奶，大伯说的对，我们帮龙神玩了这么长时间，龙神肯定会慎重感谢我们华家的。那是。说不定龙神集团还会给我们更多的合作。龙神来了，莫华大人，没想到竟然是您来了。大人，这个华雅简直是胆大包天，他竟然利用您对他的信任，在龙神的项目上大行贪取之风，里应外合，狼狈为奸，简直人神共愤啊！幸亏，小的发现的及时，并且处罚了他，不然的话，龙神集团还会有更大的损失。我是不是还应该夸你干得好啊？我是不是还应该夸你干得好啊？护、哎、法大人，没想到竟然惊动了您的大家呀！我没有贪污。我知道。林泉，还有你！华雅贪污的背后，肯定是你指使的。林泉，还不赶快跪下认错！大人，你看，林泉他不但教唆华雅贪污，还不把您放在眼里啊！啊！你竟然想怎么死？傅大人，贪污的是华雅和林浅，跟阿爸没关系的。你是不是搞错了？贪污？谁贪污？当然是华雅和林浅了。那麦巴赫和那帝王别院的照片都是现成的证据呀、啊！放弃！麦巴赫和帝王别院都是李少。他身为龙神集团的董事长，难道买不起一辆破车和别墅吗？什么？李浅，他他竟然是龙神的董事长！装有眼无珠的蠢货！要不是华雅小姐在，你以为你们华家算是个什么东西？<笑>李少，之前呢？是奶奶老糊涂了，误以为那个麦巴赫呀和帝王别院是你和华雅挪用公款买的，这完全是一场误会呀！你们把小雅打成这个样子，告诉我这是一场误会。小雅，吩咐龙神集团切断与华家所有的合作，另外传令下去，以后谁要是再敢跟华家合作，就是跟龙神作对。是。奶奶，要是你浅不原谅我们，那我们和龙神的合作可就真的没有任何关系了。怕什么？李浅再厉害，也不过是龙神的一个老板而已。我华家的合作伙伴又不止龙神一家，他还真能断了华家对外的所有合作不成？就是，李浅再厉害，还能厉害到号令整个江城商界？哼，不知天高地厚。
董事长，不好了！四方集团切断了和我们华家的所有合作，我要求我们尽快补齐之前的欠款。什么？什么？妈，帝王汉阳打来电话，说跟华家取消合作。奶奶，去年集团也跟我们取消了合作。还有九龙集团，还有朗山集团，还有平远公司，你到底怎么回事？妈，我在龙山的朋友说，李浅下了命令，只要和我们华家合作，就是在跟龙山交兵。绝对不可能！这公子怎么会都听李浅的命令？给，闭嘴！可废了！要不是你，能有什么事情吗？妈，那你说，现在该怎么办？怎么办？当然是道歉了。下跪磕头，我让小雅原谅你，否则你就给我滚出花家。那你说，要是花雅不原谅我怎么办？哼，当大掰的不上门道歉了，他不原谅还要怎么样？不要废话了，立刻去道歉，快去！店主，按照您的吩咐。切断了华家对外所有的合作。主上，我有要事汇报。什么事？店主，我这次上京面圣，国主得知您已从边境归来，特别授予大夏定监王职，并于明天设宴，由我昭告天下。好，我知道了。主上，这是三大家族通缉的名单，请您公布。把这些家族的信息全部坦白，资产全部上交。来了，小杨，有事啊？小杨。今天大伯误会你了，大伯在这儿给你赔礼道歉。小雅，今天大伯那样做也是担心你犯下大错，要知他在你身，他要在我心、啊。这就是你道歉的态度。你真应该庆幸，小雅是你们华家人，否则华家就没有在江城存在的必要了。至于你的道歉，小雅不接受，我更不接受。至于切断你们华家在江城的所有合作，只是一次警告，再有下一次，你们华家。哎，谁呀、啊？小雅，天天怎么萧炎，你打电话干什么？有话快说。真是没有耐心。小雅，你问花茶人的命，现在可该怎么说呀？不用，不信，我让你听听。哎，小雅，我是你大伯，救救我，救我！咱们可是亲戚。你今天想要干什么？干什么？来修，一个人，不要把自己，否则我他妈就死掉了。你，店主，宴会已经准备好了，大厅也集结完毕，只等您一声令下。就来了。还有一件事情。说。花雅小姐，被萧炎绑架了。你说什么？两个小时前。华邦和萧炎合谋，利用华雅的信任，将他骗出了别院，进入了萧家府邸。萧炎，你找死！店主，需不需要我？不用了，我
亲自去。最后还是老啊！救命！救命！哈！这可是我家，你今儿就算喊破了喉咙，不恐怕也不会来救的。你要干什么？派李浅过来杀了你！哈哈哈哈哈！李浅，哎，请问你知道他现在在哪儿吗？啊？我怕，等他过来，你都变一具干尸了。哦，我就告诉你，瞧我这笨记性，今晚的一切可都是你的好大麦，画风，没有个策划的。要怪呀、啊，就只能怪你，家门不孝。你要干什么？干什么？当然，是他们干你的啊，不然。多浪费你大哥一片好意呀、啊！啊，啥、啊？臭娘们还挺厉害啊！没事，老子呀，就这么喜欢学你这猎马、啊。住手！谁他妈？李七，李七，李七，李七，救我！别过来了。爸，爸，要你死！是谁姐？我是沙头，回来了。你他妈为啥老想跟我对着干？啊？等一下啊！李姐，放心，我有事的。你要干嘛？我警告过你，不要动手来往。竟然敢如此大胆！看来我有必要给你深刻的教训。这、这、这是小家伙！我告诉你，不干啊！啊！啊！你也在你吃主孙。叫你死！李姐，小雅，到这就安全了。李姐，你别走，你不要丢下我一个人，我真的很害怕。小雅。傻丫头，之前一直都没有机会给你求婚，明天我一定给你一个交代。李浅，我等你这可是风光大典，能来的都是众位贵族，做什么事啊？看来昨天给你的教训还是不深啊！你哪来的胆子，敢在我面前胡作？李浅，这可是风光大典，店主大人随时就可以公领，怎么，你还敢动手？跟你拼了！啊！不可耐烦！李浅，你怎么样？在如此重要的场合，胆敢动手？我看你还能嚣张多久？护法大人，我要举报一人。此人敢在大会上犯上作乱，罪不可恕。是谁有这么胆？是他。
，一起进步，简直无福。天，不错，我们都看到了，李强敢在这里动手，分明就是藐视元帅，藐视殿主。我建议严惩李强。好、哦，你倒说说，怎么解释？处死他，处死他，都是便宜他了。没错。此等大胆妄为之徒，胆敢不敬殿主，千刀万剐都不为过。哈！严惩他，你们算什么东西？不是，我哪儿啊？你们是你，是他呀，不是我吗？明月，如此偏袒李浅，难道他是你的亲戚吗？亲？明月，不要以为你是护法大人。就可以肆意妄为，端个大逆不道，一块定住。闭嘴！你，传大下令，举起并江南四大家族萧黄白柳，即日除灭，非法所有财产全部除灭，所有在职人员立刻免职，三代之内不许从政。所有弟子流放边疆。<笑>不是、啊，你以为你是谁呀、啊？啊，胆敢把我们除？你以为？你越不看自己什么身份，你越配。四殿主龙王剑。怎么会？而且护法大人也没有反对啊，这这怎么可能？乾隆殿主李浅加封大夏并肩王，你就是乾隆殿主？是他，他可能是乾隆殿主啊！乾隆殿主，李浅，李浅居然是乾隆殿主！几位，我就是乾隆殿主，现任大夏并肩王，可有资格对你们四大家族？进行宣判，不是李啊，那个那个啊，并并肩王大人，我我我们之间永远不是泰山，还请殿主大人恕罪啊。对对对对，还请并肩王饶恕啊，都是我们的错，错了。你们四大家族为了家族利益的时候，轰敌叛国，相会受贿，善意让自己的子弟。肆意妄为的时候，怎么不知道错？殿主，我柳家愿意调出全部的财产充军。殿主，我樊家也愿意捐出全部财产，还请你饶恕我们。饶了你们，饶了你们，你们要问问这奢侈的百姓怎么答应。来人，把他们给我带走！带走！不是。哎哎，这种这种冤家，我他们答应了。建筑老命，建筑老命！一群瞎眼之人，见了大夏定肩王还不下跪？这这这老身，老身这是做了什么？殿主大人，原来是你呀、啊！可我却，我却有眼不识泰山。各位，在下今日设下圣宴，乃是要昭告江城。在下李浅，乃是新任大夏并肩王，参见并肩王，参见并肩王。你终于可以宣告身份了。谢谢你的陪伴，小雅。今天我要给你准备一份特别的礼物。小雅，愿意嫁给我吗？我愿意，一直都愿意。小雅，我们错了，我们画家错了。不过，你能寻找到你的幸福，奶奶我甚是欣慰啊。兰芝啊，妈。你说，从此以后，画家就交给小雅了，你明白了没有？好，那我们什么时候举行婚礼呀、啊？就现在。
来人，准备婚礼。是